Alijivuna vasti, unisikie vizuri. Kwa sababu yeye ni mrembo, ni mzuri wa sura. Na kwa sababu pia yeye ni malikia. Akajawa na majivuno. Akajisikia kuwa mfalme yuko na sherehe kule na wanaume wenzake. Na mimi huku nina sherehe na wanawake wenzangu. Akajivuna, akajinua. Akajivuna, akajinua. Kona tuwezi Mtungaji aliniambia kwamba tutakuwa na mkutano wa wamama. Na huo mkutano wa wamama ikasemwa ya kwamba tutafundisha kuhusu tabia mbaya zinazosababisha ndoa kuharibika. Nami nimeshukuru sana Mungu kwa kuwezesha mchungaji kuleta neno hilo lifundishwe katika kanisa. Kwa hiyo Mungu akubariki sana mchungaji. Na Mungu awabariki wote ambao wamefika leo ili kusikiliza maneno ya Mungu. Tunazungumzia kuhusu tabia mbaya zinazosababisha ndoa kuvunjika. Biblia nasema apataye mke anapata kitu chema, si ndio? Wakati Adamu alipopata alipopata mke Eva, Biblia nasema alimfurahia. Akasema hii ni nyama ya nyama langu na hii ni mfupa ya mifupa yangu. Na wakati mke na mme wanaoana, Wakati kwanza wanaanza kutumbiana kila mmoja anaona ya kwamba amepata kitu chema kilicho bora. Lakini sasa kumbe kuna tabia mbaya katika ndoa ambazo zaweza kuisababisha ndoa hiyo ambayo ilikuwa na furaha na kuvunjika. Bwana Yesu aturumie sana. Aturumie sana tabia ambazo zinazosababisha ndoa kuvunjika. Tusome kwanza katika kitabu cha Esther. Sura yake ya kwanza. Kitabu cha Esther sura ya kwanza verse yake ya kumi. Hadi verse ya mbili. Alafu tutaruka verse yake ya 15 mpaka verse ya 19. Aliye tayari haraka anaweza kutusomea. Kuna ambaye yuko haraka anaweza kutusomea? Kubarikiwa. Ndiyo. Paka 12. Mm. Tunasoma sura ya kwanza verse ya kumi mpaka 12 alafu tunaruka verse ya 15 mpaka 19. Siku ya saba wakati moyo wa mfalme ulipofurahi kwa mvinyo. mama kidogo mfalme akaagiza walete vashti malikia mbele ya mfalme na awe amevaa mavazi ya kifa ya kifalme endelea mtumishi ndio 
Wash the ndio verse ni Kiswahili. Nasema walete wash ya kwamba vashti had eh? wakati mfalme yuko kwenye sikukuu na wamekwisha kulewa na vingine ya kwamba aletu ili kuonyesha uzuri wa malikia vashti maana alikuwa mzuri sana wa sura kumbe kuna wanawake wazuri zaidi wa sura <laughs> Endelea. Endelea. Biblia inasema ya kwamba lakini Malikia Vashti alifanya nini? Alikataa kwa agizo la mfalme. Na ilitukia nini? Mfalme akakasirika sana. Tabia mbaya zinazo sababisha ndoa kuvunjika endelea paka 19 kenda Vashti asifike tena mbele ya mfalme asiwe. Amen. Bwana Yesu naturumie sana. Nafikiri tuko wanaume na wanawake hapa si ndio? Yaani hapa kuko ndoa. Watu ambao wameoa na watu ambao wameolewa. Kitabu hicho ambacho tumekisoma cha Esther ao cha Esteri. Hichi kitabu ni kitabu ambacho kinapatikana katika gano la kale. Na kitabu hichi kimeandikwa na Mordekai ndivyo wataalamu wengi wanakisia. Ya kwamba Mordekai ndiye aliyeandika kitabu hichi. Na labda kiliandikwa mwaka wa 400 kabla ya Kristo. Yaani kabla ya Kristo kuzaliwa. Shabaha ya kitabu hichi kuandikwa na mahali kwanza ambapo kitabu hicho kilipoandikiwa ni kule Shushani ndipo ambapo kitabu hichi kiliandikiwa na shabaha kubwa ya kitabu hichi kuandikwa 
ilikuwa ni kuonyesha jinsi Mungu alivyowaokoa watu wake. Si tunajua kama wa Israeli walikuwa kule Shushani walikuwa katika serikali ya Wamedi na Wapersi. Na kukatoka, kukatoka maamri ya kwamba watauawa wote. Lakini Mungu aliwaokoa. Atutambui kwa ajili ya wokovu ya Waisraeli kule Media Pers. Lakini shabaha shaba kubwa ya kitabu cha Esther kuandikwa ni kuonyesha jinsi Mungu alivyookoa watu wake wa Israeli. Na kitabu hichi cha Esther kina sehemu kubwa saba. Unifuate vizuri. Sehemu ya kwanza ya kitabu hichi ni sura ya kwanza verse ya kwanza mpaka verse ya makumi mbili na mbili. Na hapo ni habari za Malkia Vashti. Habari za Malkia Vashti. Hizi ambazo tumezisoma hapa. Na sehemu ya pili ni katika sura ya pili verse yake ya kwanza mpaka verse ya makumi mbili na tatu. Hii hapo kunapatikana habari ya Esther kufanyika kuwa malikia. Tulisikia katika Biblia inasema ya kwamba amri ya mfalme ikatoka ya kwamba na atafutwe mwingine aliye mzuri zaidi ya yule. Kwa hiyo hapo ni habari za Esther kufanyika kuwa malikia. Na sehemu ya tatu ya kitabu hichi ni shahuri mbaya ya Haman. Haman. Shauri mbaya ya Haman. Ya. Huyu Amani, huyu Amani ni mtu ndiye ambaye alitoa shahuri ya kwamba wana wa Israeli wote wa Israeli wote walio katika ule ufalme wa uwawe. Hiyo unapata katika sura yake ya tatu verse ya kwanza mpaka verse ya 15. Shauri mbaya la amani. Na jambo au sehemu yake ya nne ni sura ya nne verse ya kwanza mpaka sura ya saba verse ya kumi. Na hiyo inasema juu ya uodari wa Esther unaleta wokovu. Uodari wa malikia Esther unaleta wokovu. Hiyo ni sehemu ya nne ya kitabu hichi. Sehemu yake ya tano ni sura yake ya nane verse ya kwanza mpaka sura ya kenda verse ya kumi na kenda. Na hiyo inasema juu ya Wayahudi wa wamejipa Wayahudi wamejilipizi ya kisasi. Wayahudi wamejilipizia kisasi. Kama ukisoma kitabu hichi utajua ni kisasi namna gani Wayahudi walipojilipizia kisasi. Maana amri ilikuwa inatoka ya kwamba wao wauawe lakini sasa aliyetoa amri kuuawa Wayahudi wao sasa waliamuru ya kwamba yeye ndiye afanye nini atolewe na akauwa kisasi kikalifu na sehemu ya sita ya kitabu hichi ni sura ya kenda au sura ya tisa verse yake ya ishirini mpaka verse ya makumi tatu na mbili au thelathini na mbili inasema siku kubwa ya furimu siku kubwa ya purimu na sehemu ya saba ndiyo sehemu ya mwisho 
ni maneno ya mwisho ya hichi kitabu. Viazishe o asubie bo. Na hiyo ni katika sura ya kumi verse ya kwanza hadi verse ya tatu. Tuko pamoja wana wa Mungu. Nyakati zingine tunaonyesha mpangilio wa kitabu kwa sababu watu wapate kufahamu kukusikia kitabu ambacho tumesoma. Maana unapokisoma kitabu unafahamu niko ninasoma mahali fulani. Sio kupapasa papasa au kupindukia. Na maneno haya ambayo yameandikwa katika hichi kitabu Yote yalitukia katika muda wa miaka kumi na miwili. Katika muda wa miaka kumi na miwili. Na tunasema ya kwamba tutajifunza siku ya leo juu ya tabia mbaya zinazofanya ndoa zinazosababisha ndoa kuvunjika. Na hii jambo tunakwenda kuona kwa habari za vashti. Tunalipata katika ile sehemu ya kwanza ya kile kitabu. Pale tumesikia namna gani? Tabia ambazo vashti alizozitokeza. Na hizo zilisababisha ndoa yake kuvunjika. Ambaye yeye alikuwa ni malikia. Biblia nasema ya kwamba alikuwa na sura nzuri sana mpaka hata mfalme halimuona kuwa na sura nzuri zaidi ya sura zingine lakini ile sura yake haikumsaidia ndoa yake isivunjike tuko pamoja kusikia wana wa Mungu haikusaidia ndoa yake isivunjike naomba unifuate vizuri mahali hapo Naomba nifuate vizuri mahali hapo. Kwa hiyo kwanza inatupasa tujue tabia ni kitu gani. Maana tunasema tabia mbaya zinazosababisha ndoa kuvunjika. Na kama tukionyesha kwa ajili ya tabia mbaya na tujajua tabia ni nini tutashindwa kuelewa kila kitu. Lazima kwanza tujue tabia ni nini. Kwa hiyo tabia ni roho kamili. Inayowezesha inayoweza kusababisha inayoweza kusababisha mtu kushindwa au kufanikiwa. Tunasema tabia ni roho kamili inayoweza kumfanya inayosababisha mtu kuweza kufanikiwa au kutokufanikiwa. Hicho ndicho kitu kinaitwa tabia. Kwa hiyo roho hiyo inaweza kukuwezesha wewe kufanikiwa kimwili au kiroho. Ao inaweza kukuwezesha kuto kufanikiwa kimwili au kiroho. Hiyo ndiyo inaitwa tabia. Roho hiyo. Na kila mtu ana roho hiyo. Yaani kila mtu ana tabia. Sasa waweza kuwa na tabia nzuri au tabia mbaya. Na utembe hapo kila mtu anasema yule ana roho nzuri, ana tabia nzuri. Au yule ana tabia mbaya ana roho mbaya. Si ni hivyo wana wa Mungu? Kwa hiyo hiyo ndiyo tabia. Hiyo ndiyo tabia. Na kwa hiyo Tutakwenda kugusia juu ya tabia tatu mbaya zinazosababisha ndoa kuvunjika. Kuna tabia nyingi sana zinazosababisha ndoa kuvunjika. Uh, uh, 
Lakini kwanza leo na kesho tutagusia zile tabia tabia tatu tu. Ndizo ambazo nitagusia mimi kuna walimu wengine wataeleza zingine. Zinazo sababisha ndoa wakovunjika. Lakini siku ya leo Jumamosi nitagusia tabia moja. Katika hizo tabia tatu. Lakini naomba unifuate vizuri. Naomba unifuate vizuri. Tabia ya kwanza ni tabia ya kiburi. Tabia ya kiburi inasababisha ndoa kuvunjika. Kwa hiyo mama ambayo unaolewa baba ambayo umeoa kama ukiwa na tabia ya kiburi jua ya kwamba ndoa yako inaweza kuvunjika wakati wowote. Inaweza kuvunjika wakati wowote. Kwa sababu ya kiburi kilicho ndani yako. Ngoja tusome kwanza Zaburi. Tunasoma kitabu cha Zaburi. Zaburi ya makumi tatu na moja. Salasini na moja, kumi na nane. Zaburi ya salasini na moja, kumi na nane. Mchungaji unaweza kutusomea hapo. Sasina na sema ya kwamba tabia ma, ma, uh, midomo ya kusema uongo iwe bubu ile midomo yani ni kama vile isitamke ifungwe isiwe inatamka Amba, ambayo inasema maneno ya kiburi na dharau kwa wenye haki Kwa hiyo ndugu yangu Kiburi 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 kina mambo fulani ambayo yanachipuka ndani yake Na kwa sababu kiburi ni kitu kibaya Kwa sababu kiburi ni kitu kibaya Ndipo maana ndani ya kiburi Mnakwenda kupatikana ndani yake zarau na majivuno. Zarau na majivuno. Zinapatikana ndani ya kiburi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ana kiburi lazima ndani yake muwe zarau na muwe majivuno. Ni lugha ya kigeni tunatumia. Kama vashti malikia halisababisha ndoa yake kuvunjika. Ni kwa sababu ya kiburi kilicho mpanda vao. Mfalme alimtegemea. Unajua mfalme aswero alikuwa ameandaa siku kuu kubwa katika utawala wake. Naye alitawala kule Media Persi. Usisikie tu Media Persi. Lakini ule utawala ulikuwa wapi? Alitawala kwanza kwanza India mpaka Ethiopia. India mpaka Ethiopia. Ndio mahali ambazo Waswero alitawala. Unaweza kuipata katika Biblia hiyo historia. Soma tu kitabu cha Esther vizuri kuanzia sura ya kwanza na pale pale kwenye mistari ya kwanza utapata mahali ambazo alitawala. Sasa kwa sab- 
kwa sababu ufalme wake ulikuwa mkubwa akaandaa sherehe kubwa na ile sherehe ilikuwa ni ya siku saba yani ifanyike kwa siku saba sherehe nyingi zilikuwa zinafanyika kwa siku saba na ile ilikuwa ni kuonyesha ngome ya utawala wake jinsi ulivyo utajiri alionao uwezo alionao mamlaka yake jinsi alivyo na kuanza siku ya tano siku ya kwanza mpaka ile siku ya sita mfalme asuero alionesha utajiri wake jinsi ulivyo kuwa mkubwa zaidi zaidi ya falme zingine zote akaonyesha mali zilizokuwa kwenye ufalme wake akaonyesha pia wengine wakubwa na, ma, na wafalme wengine jinsi gani nchi yake ilivyo nzuri ikafika mpaka siku ya kufurahi ya vileo akajisikia ya kwamba Awezi kuachia tu kuonyesha uzuri wa mali zake na ujamadari wake na ukubwa wake. Ilipofika siku ya saba, alijisikia kwamba aonyeshe pia kama ana mke mzuri zaidi ya wengine. Kumbe ni furaha kuwa na mke mzuri, si ndio? Wa mama wazuri mnajua kama waume zenu wanafurahiaka sura zenu? Tunajua hivyo? Wa mama ndo napenda wanitikie. Wanajua hivyo? Mnajua hivyo eh? Ndio ni vizuri sana. Mfalme Asuero alifurahia sura ya Vasi ionekane mbele ya wafalme wengine na mbele ya majemada. Wakati sherehe iko inafanywa huku Biblia nasema ya kwamba Vasti naye alikuwa akifanya sherehe pamoja na wanawake wenzake. Sasa ilibidi mfalme aagize watu wamlete Vasti. Ili apate kuonyesha uzuri wa Vasti. Jinsi alivyo mzuri wa sura. Jinsi alivyo mzuri wa umbo. Na alijua ya kwamba uzuri wa vasti kuonekana vizuri sana mbele ya watu. Lazima lazima aje anavaa vitu vya samani vya kifalme. Kwa sababu wa mama wana aina zao za kujipendezesha. Mfalme Asuero alijua hiyo. Mama akitaka aonekane mzuri sana. Kuna jambo limoja naambiaga watu ya kwamba hakuna mwanamke mwenye sura mbaya duniani. Kila mwanamke ana sura nzuri. Unakubali hiyo? Uzuri wa sura ya mtu ni kwa yule ambaye anampenda. Na ubaya ni kwa yule ambaye anatukia. Na hata kama mwanamke kama hata kama ameungua usoni Akipenda akudanganye wewe usiye ujua kule kuungua kwake. Na umuone kama ni mrembo wa sura. Hata ingia dukani umo kununua vitu vya kujipenda na utasahau utaona kule kuungua. Atapiga makeup za ajabu kwenye sura yake mpaka sura inabadilika. Na anap, anapotembea kila mtu anasema ndiyo fulani alioa mwanamke wa sura nzuri. Sasa Asuero alipenda vasti aje hivyo. Ili apate kuonekana uzuri wake. Aonekane ya kwamba vitu vyote alivyo nazo ni vizuri. Lakini vasti alipandwa na kiburi. Biblia nasema akakataa agizo la mfalme. Akakataa agizo la mfalme na mfalme anasema aje anajipenda vizuri 
haja amevaa mavazi ya kifalme lakini kwa ajili ya kiburi alikataa ile agizo na tunasema kiburi kinaleta majivuno kinaleta mambo mawili makubwa kiburi kinaleta mambo mawili makubwa kinaleta majivuno na kinaleta zarau alijivuna vasti unisikie vizuri kwa sababu yeye ni mrembo ni mzuri wa sura na kwa sababu pia yeye ni malikia